。现在是这个停车场是不买车位，他就不让你停，直接是封闭了起来，而且是直接焊死。那么导致整个小区的地下停车场呢，都是没有办法正常使用的。这个没有卖掉的车位，基本上都锁锁死了。就是已经卖掉的，他就没锁，就是要把这个车位逼着业主买嘛。开发商为了利益下达霸王条款，但凡是不购买车位的业主，这辈子就别想进入地下车库。为了将事情做绝，甚至还把人防车位用铁条焊死，让业主后续的人身安全无从保障。反正就是逼迫业主购买车位，这番强盗逻辑也引起了业委会的强烈不满，找开发商讨要说法，结果还被打进医院。这到底是怎么回事呢？据业主们所述，当初他们看小区环境优美，才选择花高价入住小区。然而住了一段时间后，业主们却发现开发商越来越像黑社会，平日经常给业主打电话，威胁业主买车位，否则永远就别想进入地库。业主们认为这又是物业给开发商出的馊主意，于是找到物业理论，但物业经理也倍感委屈。他表示自己也是受害者，开发商要求他们把每个车位以240元一个月的价格打包售卖。并且一次性支付给开发商一年的费用。要知道，车位每个月就要240元，地库总共359个车位，再乘以12个月，费用高达103万。物业就算倾家荡产，也一次性拿不出103万。因此，双方未能达成一致。可令物业没想到的是，开发商竟会亲自出马，直接给车位上了锁，哪怕是人防车位也无一幸免，就是想逼迫业主购买车位。在业主们看来，人防车位是他们的生命通道，开发商这种做法未免太过霸道。这个本身人防工程就是为了社区群众这个有事的时候来躲避的，是吧？嗯。那么不应该这样封起来。我看到是他说就没有理由来封的，就是霸道。随后决定成立业委会讨伐开发商。可令业主们万万没想到的是，开发商却仗着自己的实力和背景，直接揪着业委会成员就是一番暴打。